एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने बायोटेक्नोलॉजी में मेनली किया है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हम जीन्स को चेंज करेंगे या कोई नई जीन पोस्ट सेल्स में डालेंगे ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने मेन बात करनी है दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम जीएम बायोटेक्नोलॉजी कई तरह की है बट हम इसमें मेन बात कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन विच क्या किया जाता है न्यू जीन्स और यू कैन से फॉरन जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड या हम कह सकते हैं हार्मफुल जीन्स आर रिमूव और मॉडिफाइड ठीक है ये काम कर रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक्स एप्लीकेशंस क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की एप्लीकेशंस क्या चीज है तो फर्स्ट आ जाता है बेटा इन एग्रीकल्चर ध्यान से समझना है एग्रीकल्चर में हम क्या यूज कर सकते हैं टू मेक हाई यील्डिंग क्रॉप्स पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की उनके ऊपर कोई इंसेक्ट कोई एफेड्स या कोई और पेस्ट जो है उन पर इफेक्ट ना कर सके एंडर इज पेस्टिसाइड रेजिलियंस रेजिलियंस या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स क्योंकि पेस्ट तो है हम उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं बट प्लांट्स को वो पेस्टिसाइड्स ना इफेक्ट करें टू मेक क्रॉप्स इन विच देयर आर लेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ये मैं आपको बताऊंगी क्या है एंड अदर इज मेकिंग ऑफ क्रॉप्स विच एफिशियंटली इस तरह से और भी कई यूजेस हो सकते हैं बट ये जो है मेन है एग्रीकल्चर दूसरा आ जाता है इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स में क्या है मेकिंग ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम टू प्रोड्यूस 
certain chemicals, such as insulin, growth hormone, clotting factors, etc. ठीक है बैक्टीरिया में जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया बैक्टीरिया को जो इंसुलिन बना सके या ग्रोथ हॉर्मोन या क्लोटिन फैक्टर्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस then to produce enzymes such as alpha antitrypsin to cure Emphysema, emphysema, you know, lungs का disease है. इस तरह से chemicals का. Then ये तो pharma pharmacy हो गई. एक यहाँ पे एक और हम crops में एक और लिखेंगे. To make crops which are न्यूट्रिएंट एनरिच्ड कि ये पर्टिकुलर क्रॉप अगर हम ले लेंगे तो इससे हमें इतने मतलब ये वाले सारे वाइटमिन मिल जाएंगे या प्रोटीन मिल जाएंगे इस तरह थर्ड आ जाते हैं इन हेल्थ फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड टू रिमूव कैंसर कॉजिंग जीन्स अभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है बट इस पे काम हो रहा है ठीक है कैंसर कॉजिंग जीन्स और सेकेंड आ जाता है to introduce you know normal genes in the patient having yeah we am cutting it having defective genes Due to which the person is suffering from a disease, a kisi genetic disease ke karan a patient suffer kar raha hai. So, usme early stages me vaise ye to. में वो तो बेटर है बट फिर भी वो जीन जहां पर एक्सप्रेस हो रही है बोन मैरो में एक्सप्रेस हो रही है कहीं और एक्सप्रेस हो रही है वहां पे उन सेल्स में वो डिफेक्टिव जीन तो है ही है बट उसकी जगह नॉर्मल जीन डाल दे तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन बनाना शुरू कर दे राइट सो दिस इज इन केस ऑफ हेल्थ देन Another is genetically modified organisms are tailor made. Tailor made means जैसा हम चाहते हैं. Tailor made to produce industrial raw materials. 
such as starches, such as fuels, such as chemicals used in pharmacy. जो मॉलिक्यूल्स है हम क्या कहते हैं आजकल कोविड टाइम में बहुत सारी चीजें ये थी कि इंडिया में बहुत बड़ी फार्मेसी इंडस्ट्री है बट उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स आते हैं केमिकल्स आते हैं जो आगे उसको फार्मेसी में मतलब दवाइयों में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए वो कहाँ से आ रहे हैं वो सब चाइना से आ रहे हैं तो ऑल दो इंडिया हैज ए लार्ज फार्मेसी इंडस्ट्री दवाइयां बहुत बना रही है सारे वर्ल्ड को सप्लाई कर रही है बट उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो चाइना से आ रहे हैं तो हम ये नहीं कि चाइना के साथ हम बिल्कुल बाइकआउट कर कर ही नहीं सकते हैं प्रॉब्लम है राइट सो दीज आर सम ऑफ द पहले आप ये लिखो फिर मैं और आपको बता दू ठीक है बेटा ट्रांसजेनिक माइस ट्रांसजेनिक्स मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक ऊपर लिख लो ट्रांसजेनिक मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस आर प्रोड्यूस्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स वैक्सीन की अगर आपको कोविड नाइनटीन का पता है तो हमने क्या कहा था या साइंटिस्ट ने क्या कि माइस पे जो है वैक्सीन की सेफ्टी हो गई है अब ह्यूमंस पे कर रहे हैं ठीक है और फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज वो वैक्सीन सेफ्टी देखते राइट कर लो ये फटाफट से और मुझे बताओ आपको बेटा ये चीजें एक दो चीजें जो है वो याद रखनी है कि एक हमने क्या कहा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज दे कैन बी बैक्टीरिया प्लांट्स एनिमल्स पंजाई एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है उसके बाद एक हमने किया आर डी एन ए और काइमेरिक डी एन ए रिकॉम्बिन डी एन ए ये जेनरली वैक्टर डी एन ए प्लस फॉरन जी उसके बाद है ट्रांसफॉर्म या रिकॉम्बिनेंट सेल्स ये जनरली जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम करते हैं बैक्टीरिया से बैक्टीरिया विच हैव फिग फॉरन जीन्स फ्रॉम मीडियम Another is transgenic. These are genetically modified plants, या फिर genetically modified animals. ठीक है ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज है ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम मेनली किसके लिए यूज करते हैं बैक्टीरिया के लिए प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हम ट्रांसजेनिक यूज करते हैं ठीक है जी उसके बाद एक चीज और लिख लो फिर ये तो एक बॉक्स में लिख लो नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्री क्रिटिकल
research areas of biotechnology. Biotechnology ke three main research areas kya hai? Sabse pehle hai providing the best catalyst. Catalyst of that jo kisi process ko speed up kar deta hai. Providing the best catalyst in form of improved organism such as improved bacteria or in form of improved enzyme kisi bhi process ke liye hame ek hame koi bhi लेट ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ही फास्ट अनफ हमने करना है उसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए ठीक है और वो कैटलिस्ट एक हम जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब भी दे सकते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड इंप्रूव्ड प्योर एंजाइम जिसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत क्विक हो ठीक है दूसरी बात कैटलिस्ट तो हमने दे दिया दूसरा क्या है to create optimal conditions for the catalyst to act हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऑर्गेनिज्म बना लिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिया ठीक है तो सबसे पहले तो वो जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म बनाना सबसे पहले काम है और या फिर उससे एंजाइम निकालना ठीक है ये सबसे पहले मतलब क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी उसके बाद हमने किस पे काम करना है कि वो जो कैटलिस्ट है या वो माइक्रोब है किन कंडीशंस में कौन सा कल्चर मीडियम चाहिए कौन सा टेम्परेचर कौन सा पी किन कंडीशन में वो मैक्सिमम काम कर रहा है टू क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट यंग टू क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन बाई इंजीनियरिंग फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट और थर्ड है वेरियस यू नो डाउन स्ट्रीम वेरियस डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस का क्या फंक्शन होता है टू प्योरिफाई टू प्योरिफाई द प्रोडक्ट एंड टू पैकेज इट तीन स्टेप्स आते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि कोई भी आपने बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाना है उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए या उसके लिए कोई स्पेसिफिक माइक्रोव चाहिए वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से बनाना है सबसे पहले तो वो ऑर्गेनिज्म बनाना है उसके बाद वो माइक्रोव या वो एंजाइम किन कंडीशन पे मैक्सिमम काम करता है उन कंडीशन पे हमने वर्कआउट करना है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तब कहीं जाके बेस्ट मीडियम बेस्ट कंडीशन का पता चलेगा चलो हमने माइक्रोव बना लिया ठीक है उसको हमने प्रॉपर उसके लिए मीडियम उसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन भी हमने देख ली कि इस पे ये मैक्सिमम ग्रो करेगा मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाएगा बट उस प्रोडक्ट को मीडियम में से कैसे आइसोलेट करना है उसको कैसे हमने टॉक्सिक प्रोडक्ट से अलग करना है और उसको कैसे पैकेज करना है एक ये नई रिसर्च एरिया होता है 
तो एक प्रोडक्ट कोई भी लटस से इंसुलिन बनानी है तो उसके लिए ये तीन जो है ये रिसर्च एरिया होते हैं भी पहले तो इंसुलिन बनाने किस में है प्रोक्रियोटिक सेल में बनानी है यूक्रियोटिक सेल में बनानी है ठीक है कैसे इंसुलिन की जीन हमने किस में डालनी है कैसे डालनी है क्या वो बैक्टीरिया तैयार हो गया है ना उसके बाद उस बैक्टीरिया को कितना पीएच चाहिए कौन सा मीडियम चाहिए कितना टेम्परेचर चाहिए फिर उसमें से इंसुलिन कैसे निकालनी है उसको कैसे प्योरिफाई करना है उसको किन कंडीशन में पैक करके स्टोर करना है ये सब भी रिसर्च एरिया है तो ये तीन स्टेप्स जिसके आगे बहुत ज्यादा सब स्टेप्स होते हैं इन तीन के बाद एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो तैयार है ठीक है तो फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी तो सब कुछ करके फिर टेस्टिंग भी करनी है ठीक है कि क्या ये सेफ है कि नहीं या अगर ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक पहले ये लिखो फिर हम आगे चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर मैं आपको पहले एग्जाम्पल बता दू कि एग्रीकल्चर में कैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस हैज फॉरन जीन्स और बीचा कैरेटिन दीज जीन्स एक्सप्रेस इन इट्स ग्रीन्स और बीच अगर हम ये राइस खाते हैं तो बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाके गेट्स चेंज इन टू वाइटमिन देर गोल्डन राइस इज ए हम कह सकते हैं रिच सोर्स ऑफ वाइटमिन ठीक है तो ये हमारे अगर नाइट ब्लाइंडनेस है या आई की आई साइड वीक है तो गोल्डन राइस इज गुड फॉर ट्यूरिंग तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट दूसरा आ जाता है बच्चे फ्लेवर सेवर टोमेटो तो ये है न्यूट्रिशन रिच क्रॉप ये है टू प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कैसे मतलब जब हमने क्रॉप निकाल ली या जो भी प्रोडक्ट था वो प्लांट्स में से निकाल लिए उसके बाद उसका लॉस कैसे कम करें तो पहले तो देखिए कि लॉस होता कैसे है राइपनिंग ऑफ टोमेटो ड्यू टू एंजाइम बीचा गलेक्टो यूरोस इसके कारण ठीक है ड्यू टू दिस एंजाइम टोमेटो गेट्स ओवर राइपन ठीक है 
after few days of harvest if we do not cold storage it कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज बहुत लो टेम्परेचर जहां पे ये एंजाइम एक्टिव नहीं होता वहां पे अगर हम स्टोर ना करें तो ये जो टोमेटो है वो गल जाते हैं देयरफॉर सच टोमेटो है लो शेल्फ लाइफ शेल्फ लाइफ में शेल्फ से जो दुकानों की शेल्फ से पड़े वहां पे इसकी लाइफ कम होती है फॉरन जी इज इंट्रोड्यूस्ड ये क्या कर रही है विच स्लोज डाउन the activity of g producing enzyme kaun sa enzyme galactouronis ye enzyme ye gene slow down karte hain produces लेस एफिशियंट कुछ इस तरह से मॉडिफाई करते हैं प्रोड्यूस लेस एफिशियंट बीटा गलेक्टो यूरोनेस एंसन जब लेस इफेक्टिव लेस एफिशियंट होगा तो स्लो राइपनिंग and thus increases shelf life of tomato so post harvest losses jo hai wo kam hogi is it right then third is bt cotton bt brinjal ऑल दो ब्रिंजल बैन हो गया है बट बीटी कॉटन अभी भी पंजाब में बहुत ज्यादा ग्रो कर ये क्या है फॉरन जीन्स फॉरन क्राई जीन्स फ्रॉम बेसिलस क्यूरिन जेनेसिस बेसिलस आपको पता है दैट इज बैक्टीरिया ये जीन्स जो है जीन्स जब आएगी तो ये सी बढ़ा रहा है ये इसमें से क्राई जीन्स निकाल के इन प्लांट्स में डाल दी क्राई जीन्स प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन सी छोटा which are insecticide these genes are expressed in leaves of plants when insects eat these leaves they get skin theek hai from produce yahan pe likh sakte hai toxic cry proteins is it right 
ठीक है जी तो ये है बीटी कॉटन अनदर इज नीमेटोड और हम कह सकते हैं पैथोजन रेजिस्टेंट या हम कह सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स फॉर एग्जाम्पल बाय हम करेंगे अभी आर एन ए आई आर एन ए इंटरफेरेंस ये भी एक टेक्निक है टोबैको प्लांट इज मेड रेजिस्टेंट टू नीमेटोड्स नीमेटोड्स आर राउंड होम्स राइट इसी तरह से ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्लाइफोसेट इज ए पेस्टिसाइड which may affect crops in addition to pests but genetically modified plants not all but jinme specially iske resistant genes honge are not affected by glyphosate so these are some of the examples of you know genetically modified crops aur bhi bahut hai but ye common examples right likho li pehle fir main aapko process bata hu now the question arises why the पहले क्वेश्चन है हाउ वी कैन इंक्रीज क्रॉप यू तो इनमें बेटा क्रॉप यूल्ड और इंक्रीज फूड प्रोडक्शन कैसे कर सकते फर्स्ट है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इसका क्या मतलब है दैट इज इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा और कैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ये हमने माइक्रोव्स इन ह्यूमन वेलफेयर इसमें पढ़ा था कैसे बाय यूज ऑफ ग्रीन मेन्योर बायो फर्टिलाइजर्स 
biopesticides. और तीसरा आ जाता है बेटा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर ठीक है जी अब क्या है देखो पहले समझो फिर हम लिखते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई ग्रीन रेवोल्यूशन हम तब कहते हैं जब फूड सप्लाई जो है कई गुना बढ़ गई टू टाइम्स थ्री टाइम्स जो है वो बढ़ गई ठीक है बट अब बात आ जाती है कि इंक्रीज कैसे आई कि नई हाइब्रिड वेराइटीज आई क्रॉप ठीक है जैसे वीट है क्रिटिकम एस्टिवम जो हम खाते हैं इट इज ए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ ठीक है विच हैज वेरी हाई ये तो सबसे पहले तो इम्प्रूव हाइब्रिड वेराइटी बट दूसरा उसके साथ क्या आया कि इन हाइब्रिड वेराइटीज को बहुत ज्यादा पानी चाहिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए पेस्टिसाइड्स चाहिए तभी हमें सफिशिएंट फूड सप्लाई मिलेगी ठीक है अब जो थोड़े से डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल इसलिए नहीं रही क्योंकि जो बायो जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स है ठीक है ना फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स These are very costly. These are very expensive. ठीक है तो इसलिए अभी भी जो बहुत छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है जो हमारी न्यू वेराइटीज है वो नहीं ग्रो कर पाते बिकॉज दे यूज इज वॉटर ऑल्सो दे यूज दे रिक्वायर लॉट ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एक्सेट्रा और दूसरी बात चलो हम ये कहते हैं कि सब कर रहे हैं ठीक है न्यू वेरा इम्प्रूव वेराइटीज आ गई जिसको बहुत ज्यादा केमिकल चाहिए कोई बात नहीं हम यूज कर रहे हैं बट अभी भी जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस पॉपुलेशन के लिए सफिशियंट फूड नहीं है अब क्या करें ठीक है जो हमारे पास प्रेजेंट वेराइटीज है उनसे ज्यादा इम्प्रूव वेराइटी बनी है ठीक है और जो एग्जिस्टिंग वेराइटीज है उनसे जितनी हम मैक्सिमम गिल्ड ले सकते हैं वो ले रही हैं उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो रही है क्योंकि कैसे उसको मतलब उन वेराइटीज में से हम कैसे ज्यादा गिल्ड करें अब हमारे पास क्या अब हमारे पास क्या रह गया कि हम जो है ओके दीज आर वेराइटीज तो सबसे पहले ये वेराइटीज हाई गिल्डिंग वेराइटीज है तो अब हम सफिशियंट फूड सप्लाई के लिए क्या करें कि इनमें कुछ ऐसे जीन्स डाले ताकि पोस्ट हार्वेस्ट ये हाई यिंग तो रहे बट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ना हो इनको केमिकल्स जो है वो खराब ना कर पाए इनको इंसेक्ट्स जो है वो खराब ना कर तो दिस इज पॉसिबल ओनली बाय यू नो जेनेटिक इंजीन ठीक है जी तो पहले ये तीन पॉइंट्स लिखो फिर मैं आगे लिखवाती हूँ जल्दी से या लिख लेना पहले मेरे जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिख लो Green Revolution, Green Revolution increased the food supply three times. Increased the food supply three times due to due to first है Improved crop varieties. Improved crop varieties produced by <clears throat> produced by hybridization and selection. Produced by hybridization. एंड सिलेक्शन सेकेंड है बाय द यूज ऑफ बेटर बाय द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस 
management practices third hai by more use of agrochemicals by more use of agrochemicals such as fertilizers and pesticides next point mein likhiye all the above strategies all the above strategies increased crop production increase food production but but it was it is nikhlo it is still not enough it is still not enough to feed the to feed the growing population <clears throat> to feed the growing population second point aa jaiye now let's say next point aa jaiye further these varieties these varieties require <clears throat> require large amount of water require large amount of water comma fertilizers and pesticides and pesticides which are very expensive which are very expensive and next point here there is no further scope there is no further scope to more increase in yield to more increase in yield with these existing varieties with these existing varieties using using conventional breeding conventional means jin technique se hum grow kar rahe hain next point hai the only possible solution the only possible solution to increase the food supply further to increase the food supply further is the use of is the use of genetically modifying modified crops genetically modified crops which are 
फर्स्ट मैंने आपको बताई दी है विचार हाई हील्डिंग रेजिस्टेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेसेस सच एस कोल्ड हीट ड्रॉट एक्सेट्रा शोज मिनिमम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस वही वेराइटीज है जो इंप्रूव वेराइटीज बनाई थी उनमें क्या इंप्रूव किया ये चीजें की बट वो कैसे इंप्रूव किया बाई जेनेटिकल इंजीनियरिंग देन टू मेक देम रेजिस्टेंट टू pests and pesticides ye main wahi dobara se likha rahi hu jo humne pehle kiya tha and which can maximize ya maximally utilize the minerals तो अब जो प्रेजेंट वेराइटीज है उनमें ही थोड़ी थोड़ी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें जिसके कारण ये फीचर्स उनमें आ जाए तो हमारी फूड सप्लाई सफिशिएंट हो सकती है ठीक है जी फॉर एग्जांपल अगर हम कहें एक्सक्यूज मी मैम हां जी बेटा मैम आप एक बार ये सेवेंथ पॉइंट रिपीट कर सकते हो ये वाला पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि yes. जो एग्जिस्टिंग वेराइटी है लेट एस से ट्रिटिकम एस्टिवम ही है ट्रिटिकम एस्टिवम इज योर कॉमन ब्रेड ठीक है ये हाई यील्डिंग है बट ये बहुत ज्यादा इसको हमें फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं आजकल बात चल रही है इसके ऊपर भी हम इतना क्यों इतने फर्टिलाइजर हम क्यों यूज करें क्या करें हम इसे ठीक है दूसरी बात है कि ये बहुत ज्यादा पेस्ट आके इसको खराब कर देते हैं उसके बाद क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए जब हम काट के व्यूट रख लेते हैं तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है गल जाती है जल्दी गल जाती है अभी हम स्टोर नहीं कर पाते हैं तो उसके ग्रेन जो है वो गल जाते हैं लेटस से फॉर एग्जाम्पल तो अब क्या करें फिर हार्वेस्ट तो बहुत है बट लॉसेस भी साथ साथ हो रहे हैं उन लॉसेस को बचाना है ठीक है तो उन लॉसेस को कैसे बचाया जा सकता है कि हम लेटर से हम कहते हैं पेस्ट इफेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं पेस्टिसाइड डाल दो बट पेस्टिसाइड इतने महंगे हैं अब क्या करें ठीक है तो अब हमने क्या की हमने एक बार जेनेटिकली इंजीनियरिंग कॉ क्रॉप बना ली वो क्या है या तो वो पेस्ट रेजिस्टेंट है उस पर पेस्ट इफेक्ट नहीं करेंगे या फिर अगर पेस्ट इफेक्ट करते हैं हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो गया उस पे हमने उसका पेस्टिसाइड का कोई हार्मफुल इफेक्ट ना उसमें हमने राइपनिंग वाला एंजाइम को स्लो कर दिया है ताकि वो जल्दी ओवर राइपन ना हो जाए उसको हमने मिनरल यूजेज एफिशिएंट बना दिया ताकि हमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स ना सप्लाई करने थोड़ी सी फर्टिलाइजर्स हम डाले तो वो उस फर्टिलाइजर का हर मिनरल बहुत जुडिशियली जो है उसको यूज कर ठीक है तो ये कैसे हो सकता है बाय मेकिंग देम जेनेटिकली मॉडिफाइड इज इट ओके ठीक है शिवानशी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप सच एज बीटी कॉटन ध्यान से मेरी बात सुनना कि बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस एक बैक्टीरिया है ड्यूरिंग सर्टेन फेज ऑफ इट्स लाइफ थोड़ी लाइफ स्पेन थोड़ा ही होता है बैक्टीरिया का उस लाइफ स्पैन में इसके सेल्स बैक्टीरियल सेल बेसिलस के सेल्स जो है 
एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज क्रिस्टल हम कहते हैं क्रिस्टलाइन टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं ठीक है और जो जीन्स ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है दैट इज दैट आर कॉल्ड एस क्राइजी राइट तो अगर बैक्टीरिया के स्पोर्स बैक्टीरिया के स्पोर्स में ये प्रोटीन होता है क्राय प्रोटीन अगर किसी कारण से जो इंसेक्ट्स है वो ये बैक्टीरियल स्पोर्स इंजेस्ट कर जाए खा जाए तो इंसेक्ट की जो मिडगट है या आप कह सकते हो एलिमेंट्री कैनाल है वहां पे एल्कलाइन जूसेस है एल्कलाइन पीएच है तो उस पीएच में जो क्रिस्टल है जो उसके आसपास का एक कवरिंग है वो डिजोल्व हो जाती है और जो टॉक्सिन है वो रिलीज हो जाता है और जो वो टॉक्सिन रिलीज होता है वो एक्टिव हो जाता है एल्कलाइन पीएच में वो जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है इंसेक्ट की उसके साथ बाइल्ड करता है उसको खाना शुरू कर देता है जिसके कारण एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है छेद पोर्स हो जाते हैं और बहुत सारा पानी एलिमेंट्री कैनाल के सेल्स में डिफ्यूज करता है सेल्स फर्दर बर्स्ट करते हैं और इंसेक्ट मर जाते हैं हमने ये प्रोसेस देख लिया साइंटिस्ट ने ये चीज ऑब्जर्व उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया उन्होंने क्या किया कि बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस में से जो क्राय जीन्स है उनको अलग कर विद द हेल्प ऑफ टी आई प्लाज्मेड ऑफ एग्रोबैक्टीरिया उसमें वो जीन डाली टी डी एन ए ने और एग्रोबैक्टीरियम में डाल के एग्रोबैक्टीरियम को किसके साथ मिक्स कर दिया प्लांट के सेल्स लिए हमने टिश्यू कल्चर उसके साथ हमने एग्रोबैक्टीरियम को मिक्स कर दिया एग्रोबैक्टीरियम ने उन सभी सेल्स को इंफेक्ट किया एंड ट्रांसफर्ड द क्राइजीन्स इन टू द प्लांट सेल्स उसके बाद वो जो सेल्स टिश्यू कल्चर में थे उन्होंने कैलस बनाया कैलस से फिर आगे छोटे छोटे प्लांटलेट्स बने और जितने वो प्लांटलेट्स बने वो सब क्या थे ट्रांसजेनिक उनको जब हमने लेटर से कॉटन ही है ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट्स उनको जब हमने नेचर में ग्रो किया तो हमने क्या देखा कि अगर इंसेक्ट के लार्वा उसके उस ट्रांसजेनिक कॉटन के लीव्स को खाते हैं तो वो मर जाते हैं ड्यू टू क्राइप्रोटीन क्राइटॉक्स ठीक है सो द कॉटन प्लांट्स बीटी कॉटन प्लांट्स जो है दे नाउ बिकम रेजिस्टेंट टू बॉल ठीक है बट बेटा ऐसे अगर हम ठीक है बीटी कॉटन बन गया अब ग्रो हो रहा है बट बीटी ब्रिंजल भी बनाया है ना इसके क्या ड्रॉबैक्स क्या है कि कुछ साइंटिस्ट ने ये बनाया बट उन्होंने ये क्या कहा कि अरे भाई जो ये जीन्स है क्राय जीन्स है किसी ना किसी तरह से किसी स्पोर से पॉलिनेशन से किसी तरह से जो है ना ये दूसरे प्लांट जो वीड्स ग्रो कर रही है उनमें भी ट्रांसफर हो सकते हैं जिसके कारण क्या है वो वीड्स भी इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाएंगे इंसेक्ट्स उनको भी नहीं हार्म कर पाएंगे तो वीड्स भी ग्रो करेंगे हमें तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वीडीसाइड्स डालने पड़े दूसरी बात कि इंसेक्ट्स तो मर रहे हैं बट जब हम इन प्लांट्स को इंजेस्ट करेंगे लेटस से ब्रिंजल बीटी ब्रिंजल क्योंकि ब्रिंजल तो हम खाते हैं तो ब्रिंजल जब हम खाएंगे तो ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है अगर ये इंसेक्ट को इफेक्ट कर सकता है तो हमारी भी तो इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पी एच होता है तो वो वहां पर क्यों नहीं इफेक्ट कर सकते ठीक है जी तो हमें भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है ठीक है इसलिए बीटी ब्रिंजल इंडिया में क्योंकि एक अमेरिका की फॉर्म है उसने इस चीज का पेटेंट ले लिया कि अब जो भी बीटी सीड्स होंगे वो हम ही प्रोवाइड करेंगे वो कोई और नहीं बना सकता ठीक है तो बीटी ब्रिंजल के लिए इंडिया में बहुत ज्यादा जो है ना मतलब इसका विरोध हुआ जिसके कारण बीटी ब्रिंजल जो है इंडियन गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा कि हम बीटी ब्रिंजल नहीं यहाँ पे लगाएंगे हमारे कंट्री में अगर मॉडिफाइड क्रॉप आ रही है मतलब बीटी क्रॉप आ रही है तो वो सिर्फ बीटी कॉटन है और वो भी सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ज्यादा ग्रो कर रहे बाकी जगह पर वो भी नहीं क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड अगर मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम का कुछ फायदा है तो बहुत सारे जो है वो नुकसान भी है क्योंकि आर्टिफिशियल हो गए नेचुरल नहीं हुए इसलिए जो है बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे सोशल वर्कर्स जो है इन क्रॉप्स के अगेंस्ट ठीक 
ठीक है जी तो यहाँ पे सबसे पहले एक लिख लीजिए राइट ऑन हमने लिखना है पेस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप तो इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे बैक्टीरिया के बारे में मैंने पहले भी लिखवाया है बेसिलस क्यूरिंग जेनेसिस बेसिलस क्यूरिंग जेनेसिस इज ए बैक्टीरिया इज ए बैक्टीरिया सम स्ट्रेन्स सारी नहीं कुछ स्ट्रेन्स जो है सम स्ट्रेन्स प्रोड्यूस प्रोटीन सम स्ट्रेन्स प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल दैट किल स्पेसिफिक इंसेक्ट specific insects such as ye beta category of insects hai lepidopterans diapterans coleopterans jo coleopterans hai it includes beetles diapterans include flies and mosquitoes jo lepidopterans hai it include armyworm बॉलवोम टोबैको बडवोम एक्सेट्रा इसी में लिखिए फुल स्टॉप करके द बैक्टीरिया फॉर्म the bacteria form toxic protein toxic protein in crystallized form toxic protein in crystallized form during a particular phase of their growth during a particular phase of their growth full stop these crystals these crystals contain a toxic protein which kill insects which kill insects full stop karke bacteria produce bacteria produce this toxin in inactive form therefore full comma karke therefore it does not affect the bacteria comma facti but therefore it does not affect bacteria 
जिसमें प्रोड्यूस होता है वो क्यों नहीं मर जाता टॉक्सिक के अंदर क्यों बट वेन इट इज इंजेस्टेड ingested by insect larva <coughs> but when it is ingested by insect larva comma <coughs> the alkaline ph the alkaline ph of mid gut of insect alkaline ph of mid gut of insect solubilize the crystals solubilizes the ya yeah, solubilize the crystals and activates the toxin स्टॉप करके द एक्टिवेटेड टॉक्सिन द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड विद द बाइंड विद द मिडगट एपिथीलियल सेल्स मिडगट एपिथीलियल सेल कॉमा मेक्स पोर्स इन दम उनके सेल्स में पोर्स कर देती है मेक्स पोर्स इन दम ड्यू टू विच दे स्वेल एंड बर्स स्वेलिंग क्यों होगी क्योंकि पानी चला जाएगा उनके ड्यू टू विच दे स्वेल एंड देन बर्स्ट thus killing the insects thus killing the insects theek hai ji to ye bacteria mein bata diya fir next time bataungi ki kaise bt cotton produce hoti hai okay theek hai yes. ji and sunday ko the test of first chapter biotechnology 1 ye maine aapko bata diya theek hai ji okay beta bye bye Thank you mom welcome to the bye